Olá, seja muito bem-vindo ao meu site. Meu nome é Dr. Paulo Egídio, sou especialista em urologia. Estou focado no tratamento da disfunção herética e da deformidade peniana há mais de 25 anos. Hoje eu vou falar sobre os tipos de técnicas cirúrgicas utilizadas para a correção da curvatura peniana. Aproveito a oportunidade para que responda um formulário no nosso site. Em até 24 horas, consigo enviar uma prévia da sua avaliação, direto no seu e-mail. Vamos ao vídeo? causa a curvatura peniana. O pênis é um cilindro hidráulico. Quando pressurizamos o seu interior, os corpos cavernosos com sangue, a capa, como se fosse a borracha de uma câmara de ar ou de uma bexiga, que determina se o pênis é reto, o calibre e o tamanho. Esta capa, se sofre perda de elasticidade em um dos lados, ocorre uma desproporção do quanto vai esticar um lado em relação ao outro, o que determinará os desvios penianos. Se essa perda de elasticidade for num ponto, ocorre apenas o desvio. Se for ao longo da circunferência, irá apresentar também afinamentos. O grau de curvatura é proporcional ao grau de perda de elasticidade. Porém, existem situações onde a perda de elasticidade ela é simétrica. Um exemplo, perdeu 2 cm de um lado, 2 do outro. Não tem desproporção. Então esse pênis não terá curvatura, mas terá redução do tamanho. Existe basicamente dois tipos de curvatura. Uma, uma desproporção na elasticidade dessa membrana devido à formação do pênis. Isto faz com que o pênis em ereção, lembrando que avaliar curvatura tem que ser em ereção máxima sempre para avaliar de fato como ela é. Desde qualquer fase da vida, se existe essa desproporção, desde a infância, adulto ou jovem, na formação do pênis, você terá desvios. Desvios esses que pode ser menor ou maior. Agora, ao longo da vida, se ocorre algum desvio ou se apresenta a formação de fibroses, aí você pode desenvolver uma outra deformidade, que é a curvatura adquirida ou afinamentos adquiridos ou redução de tamanho adquirido ao longo da vida. Essa condição está associada a algo adquirido. Adquirido como? Fibroses. Fibroses é como se fosse um remendo nessa membrana como se fosse um remendo numa câmara de ar, como se fosse um remendo ou um esparadrapo em um dos lados de uma bexiguinha que você está enchendo. Aí você vai gerar a desproporção de elasticidade, o que irá desenvolver curvaturas. Se o pênis sempre foi reto, ele vai desviar. Ou se ele já era um pouco curvo, essa curvatura pode mudar o parâmetro, seja para o mesmo lado, seja para outros lados. Então nós temos, resumindo, dois tipos de curvatura. Na formação do pênis, que muitas vezes é uma desproporção na formação dessa membrana e não está associada à fibrose, também chamado pênis curvo congênito. E a curvatura adquirida, chamada por fibroses, chamada doença de terrorismo. Como você pode avaliar se essa curvatura é importante ou não. Não é só pelo grau de curvatura, e sim pelo local, se é mais na ponta, no meio ou na base. Se existe, pela curvatura, perda de resistência vertical. Essa perda de resistência vertical, ela será maior, quanto maior a desproporção entre o tamanho do pênis e o calibre. Ou seja, como um cilindro hidráulico, Quanto maior for o cilindro peniano, mais calibroso ele deveria ser para ter melhor rigidez vertical. Portanto, um menor grau de curvatura num pênis com uma desproporção do calibre, um calibre mais fino, ele facilita flambar, dobrar, o que determina uma alteração funcional no pênis. O que seria essa alteração funcional? Devido à perda de resistência vertical, começa a ficar difícil a penetração, existe uma tendência a querer dobrar, ou se com a ajuda da mão, penetra, no movimento pode ter tendência a dobrar e escapar. Isto eu chamo de disfunção penetrativa, ou seja, a curvatura relevante é aquela que gere disfunção penetrativa, que seria a dificuldade na penetração ou no movimento escapa com facilidade. Então valorize essa questão funcional para você determinar ou valorizar mais essa curvatura ou não. A grande questão é quando devo procurar um urologista? Primeiro, se essa curvatura foi na formação do pênis, não relacionado a algo adquirido, ocorre desde a infância ou na adolescência, é o pênis curvo congênito. Essa tendência de curvatura é um problema na 
desproporção durante a formação dessa membrana. Se essa curvatura não atrapalha, não gera problema funcional, ou seja, perda de resistência vertical, você pode conviver com ela. Agora, se causa algum problema funcional, que é a dificuldade na penetração ou no movimento a tendência a escapar, procure um urologista porque essa condição ela vai atrapalhar o seu desempenho e pode gerar fibroses adquiridas, principalmente pela tendência a dobrar e escapar. Isso tem um fator que predispõe a traumas ou microtraumas nessa membrana, o que pode gerar sobre um pênis curvo congênito a curvatura adquirida, que seria a doença de Peyronie. Agora, se você desenvolveu uma curvatura diferente da que você tinha, ou seu pênis era reto e começou a deformar, ou se você começou a vivenciar ereções dolorosas, é importante você procurar um urologista o quanto antes, porque são sinais do desenvolvimento da inflamação e fibroses adquiridas no pênis, chamada doença de Peyronie. Esta condição, quanto mais precoce diagnosticada e tratada, pode minimizar o risco e a chance de transformar uma curvatura mais acentuada e, com isso, prevenimos, eventualmente, a necessidade de um tratamento cirúrgico. Lembrando que é possível sempre alinhar um pênis curvo. Resta saber se tem indicação de fazer e, principalmente, se tiver disfunção penetrativa, a probabilidade de precisar desse tratamento cirúrgico é maior. Mas uma avaliação criteriosa de um urologista que induz uma ereção, que faz uma ultrassonografia do pênis, para interpretar grau de curvatura, resistência vertical, posição da curvatura, se tem fibrose, se a fibrose é superficial ou profunda, se a fibrose é calcificada ou não. São vários outros parâmetros que, corroborando com a experiência do urologista, ele vai te ajudar nessa decisão. Uma vez estabelecido a necessidade de uma correção cirúrgica, alinhar o pênis. Lembrando da desproporção, um lado estica menos do que o outro. Nós temos duas maneiras de corrigir um pênis curvo. Ou eu alongo o lado menor, que estica menos, para ficar do tamanho do maior. Ou eu diminuo o maior para ficar do tamanho do menor. Essas duas abordagens seguem alguns princípios. Toda essa abordagem é trabalhando a membrana para gerar a mesma proporção dos dois lados. Então vou falar agora das cirurgias que diminuem o lado longo. O princípio seria reduzir a elasticidade do lado longo para ficar do tamanho do curto. Pioneira, cirurgia, a mais antiga é de 1965, por um americano chamado Nesbitt. Então seria a condição de gerar elipses nessa membrana, membrana de 2 milímetros, e uma vez gerando uma elipse, essa elipse é fechada, gerando então o alinhamento progressivo desse pênis, através de uma ou mais elipses. O inconveniente dessa cirurgia é basicamente a redução do tamanho do pênis. E a grande questão é aonde aplicar a elipse. Uma vez determinando o local de aplicar essa elipse, você fez um corte e você vai fechar. E a evolução dessas cirurgias, ela seguiu um princípio que é aonde eu determino o ponto de curvatura máximo para ser preciso aonde eu vou aplicar a elipse. Isto, os princípios geométricos que foram motivos da minha tese de doutoramento no ano 2000, veio incorporar a precisão de estabelecer num pênis curvo uma linha reta, outra linha reta, onde encontra as duas linhas retas, o meio delas, que a gente chama bissetriz, define o ponto de curvatura máximo. Aí você vai aplicar as elipses distribuídas nestes pontos até o pênis alinhar. Isso seria de forma mais precisa. A outra questão da evolução técnica é, quando você faz faz a elipse, se você fizer em toda a camada da túnica, você vai expor o corpo cavernoso, vai ter vazamento de sangue. A evolução progressiva é fazer a elipse só na parte da túnica superficial, porque a túnica tem duas camadas, a circular interna e a longitudinal externa. Então se você faz uma elipse só nessa camada, você preserva a interna e não chega até os corpos cavernosos, e aí aplica a elipse. A vantagem de aplicar a técnica da elipse é usar fios absorvíveis. Por quê? Quando você criou uma área e dá o ponto, essa área vai soldar, vai cicatrizar. Então o fio não precisa ser permanente, pode ser um fio absorvível. 
o que determina melhores condições, porque uma das queixas dos pacientes ao utilizar fio inabsorvível, ou seja, não vai sumir do corpo ao longo da vida, é a presença e a sensação do nó e das pontas do fio que podem causar dores. Então, evolução da elipse é determinar o ponto correto de aplicar, de preferência fazer ela somente mais superficial para não chegar até os corpos cavernosos, usar fio absorvível que não vai ficar sentindo nó, um fio de longa persistência até ser absorvido e dar tempo de cicatrizar e evitar a volta da curvatura. Já as outras técnicas que não usam elipse são as técnicas que envolvem a questão da prega. Então não se faz corte na, na túnica. O fio entra, sai, entra, sai, entra, sai, vai, vai fazendo tipo uma, uma prega. Esta técnica da prega, ela necessariamente tem que usar fios, fios não absorvíveis. Por quê? Se o fio absorver, a prega se desfaz e a curvatura volta. Então é fundamental na técnica da prega usar fio não absorvível. Aí vem o inconveniente do fio não absorvível, podendo palpar os nós e se o fio quebrar, não for um fio muito resistente ao longo da vida, a curvatura volta. No geral, o que é mais aceito é a técnica de elipses distribuídas preferencialmente com as linhas tangentes, essas duas linhas vermelhas tangentes ao pênis ereto, a bissetriz define o ponto correto de eu aplicar a elipse e tirar só a camada superficial e fechar e aos poucos esse pênis vai alinhando. Porém, essas cirurgias todas seguem um princípio de reduzir o lado longo. E muitas vezes o paciente não quer essa opção e prefere alongar o lado curto, que é a outra forma de alinhar o pênis. A outra forma de alinhar um pênis curvo é alongar o lado que estica menos, para deixá-lo do tamanho do outro lado. Então essas cirurgias do lado curto necessariamente tem que fazer cortes de relaxamento para aquilo voltar a esticar, ou remover tecidos e substituir um outro tecido, chamado enxerto. Quais foram as evoluções dessas cirurgias? Descrita inicialmente por Devine Horton em 1974, eles começaram, são dois médicos americanos, começaram a remover o tecido e substituir com outro tecido, que é o um enxerto. Tem vários inconvenientes da remoção, uma área extensa e cobrir com enxerto que é gerar problemas de disfunção erétil, dificuldade de manter a ereção. Ao longo do tempo, as técnicas foram evoluindo para, mais que remover, fazer cortes de relaxamento para produzir o que a gente chama de deslizamento, chamado no inglês sliding, que é o deslizar. Então, essa abordagem do deslizar pode ser com um único corte, aí produz um defeito grande ou múltiplos cortes para produzir múltiplos defeitos pequenos. Aqui é um exemplo de dois cortes, aqui é um exemplo de um único corte, aqui é o um exemplo de distribuir cortes múltiplos ou de diferentes formatos para poder expandir aquele tecido. Aqui uma incisão I em H, todas buscando expansão tecidual. Você não tira tecido, você tem que expandir e vai ficar um defeito. A grande questão é, produzo um defeito único e substituo com outro tecido, que é o enxerto, ou produzo múltiplos defeitos para conseguir a mesma expansão e ficando múltiplos defeitos pequenos. O que determina o uso de um tecido para cobrir esse defeito é o tamanho do defeito. Se foram defeitos grandes, aí precisa usar o um enxerto mas múltiplos defeitos pequenos, isto vai regenerar e vai cicatrizar e não precisa cobrir com tecido estranho ou de outro local do pênis. Com isso evita a cirurgia com enxerto. Entre adotar uma abordagem e outra, os princípios geométricos que foram a contribuição que eu tive na minha tese de doutoramento na Universidade de São Paulo no ano 2000 e depois esses princípios geométricos foram publicados na revista britânica de urologia e eu tive o privilégio de ser capa desse fascículo da revista britânica de urologia, eles foram incorporados para se determinar o local exato de fazer a incisão, baseado em cada curvatura eu vou saber o tamanho do enxerto para cobrir se for um defeito grande. E a evolução desses princípios geométricos, por vários colegas que eu tive a oportunidade de dividir conhecimentos, como Salvatore Sansalone, como a evolução de produzir cada vez mais defeitos menores. Por quê? Porque muitas vezes não tinha um enxerto ideal e eu posso expandir com múltiplos defeitos pequenos. 
Esta foi uma outra evolução. Aqui uma incisão única com enxerto. Aqui uma evolução do Luigi Roll de Turin para expandir. Ao invés de uma, um defeito, dividir em dois defeitos. Aqui uma evolução de dividir esses dois defeitos em múltiplos defeitos. E ao longo do tempo teve uma evolução ainda maior, que é aplicar os princípios geométricos de forma a criar-se uma malha, expandir o tecido até o limite dos nervos, até o nervo ficar esticado, que é o limite máximo do alongamento, através de múltiplas pequenas incisões para criar um efeito de malha, esse princípio. Com isso, eu consigo o mesmo alongamento, dividindo o defeito grande em múltiplos pequenos, e isto evita a cirurgia com a utilização de enxertos. Esta foi a evolução e a grande contribuição que eu ofereci com esse desenvolvimento dessa abordagem geométrica e que tem hoje citações dessa minha contribuição nas principais diretrizes internacionais, como a diretriz da Associação Europeia de Urologia, Associação Americana de Urologia e Associação Canadense de Urologia. Aonde? Deixa claro que os princípios geométricos vieram contribuir para uma maior precisão nos cortes, na distribuição desses cortes, e essa foi a grande contribuição que, felizmente, fui reconhecido na comunidade urológica internacional como oferecendo esta grande contribuição ao aprimoramento de todos os métodos já utilizados, oferecendo precisão e melhores resultados com a distribuição geométrica desses cortes. Qual é a melhor técnica para corrigir uma curvatura peniana? Existe diferentes abordagens, como eu acabei de falar, porém, a experiência do cirurgião, a vivência, a, o aprendizado de utilizar todos esses conceitos e utilizar de forma mais precisa, de preferência com abordagem geométrica, porque isso é matemático e é certamente mais preciso para definir o local dos cortes, o local da, da incisão, o local da excisão, local da expansão, se tem que corrigir afinamentos, é uma, uma direção do corte, se tem que corrigir através do alongamento, é outra direção do corte, e aonde fazer esses cortes, a distribuição, tudo isso depende da deformidade de cada paciente, ou seja, o princípio geométrico é o mesmo, mas ele tem que ser individualizado e personalizado para cada pênis, para cada defeito, para cada deformidade, para cada relação tamanho e calibre de pênis. E isto que faz a importância da experiência e vivência do cirurgião, de todo o conhecimento dessas diferentes técnicas para poder aplicar qual vai ser mais conveniente para o seu caso e de que maneira deve ser aplicada de forma mais precisa. Se você ainda tem dúvidas sobre as técnicas cirúrgicas de correção da curvatura peniana, me envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.